Nieodłącznym elementem niemieckich rządów w Krakowie podczas II wojny światowej był wszechogarniający terror i ciągłe poczucie strachu wśród mieszkańców miasta. Dzisiaj pokażę Państwu miejsca, w których podczas okupacji bał się każdy krakowianin. Jednym z takich miejsc jest budynek Domu Śląskiego znajdujący się przy ulicy Pomorskiej 2. Budynek oddany w 1936 roku do użytku. Swoją nazwę zawdzięcza temu, że był dedykowany dla ludności przybywającej ze Śląska, który przecież niedawno wrócił w granice Rzeczypospolitej. Budynek był bardzo nowoczesny jak na swoje czasy. Mieściły się w nim mieszkania oraz część usługowa z bursą dla studentów, domem wycieczkowym, stołówką, biurami, biblioteką, salami wykładowymi i salą kinową. Przeznaczenie tego miejsca miało się diametralnie zmienić zaraz po wkroczeniu do miasta Niemców. Dom Śląski został zajęty przez okupanta już 13 września 1939 roku. Zakwaterowano w nim pierwotnie drugi oddział operacyjny Einsatzgruppen, do którego zadań należała likwidacja politycznych oraz ideologicznych wrogów III Rzeszy. W listopadzie umieszczono tutaj Urząd Komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Generalnym Gubernatorstwie. Czwarty wydział tego urzędu stanowiła tajna policja państwowa Geheimstatspolizei, czyli Gestapo. Pierwsze i drugie piętro Domu Śląskiego przystosowano do przeprowadzania przesłuchań, a w piwnicach budynku zorganizowano podręczny areszt. W areszcie zachowało się około 600 inskrypcji wykonanych przez więźniów w latach 1943-1945. Niewątpliwie adres ten właśnie ze względu na cele i ich wyjątkowe świadectwo jest jednym z najważniejszych punktów na mapie okupowanego Krakowa. Napisy są wyjątkowym, a zarazem szokującym dokumentem z czasów okupacji. Wykonano je przy użyciu kredek lub ołówków, być może również guzików, a niektóre po prostu wydrapano paznokciami. Inskrypcje są świadectwem emocji, jakie targały osadzonymi. Strachu, niepewności, obawy o los najbliższych. Niektóre z nich mają charakter modlitewny, inne błagalny, a jeszcze inne zwyczajnie smutny. Wśród nich możemy odnaleźć imiona, nazwiska, inicjały, pseudonimy, niekiedy daty, czasem rysunki, a także grypsy. W celach umieszczano głównie osoby z dystryktu krakowskiego Generalnej Guberni. Przede wszystkim byli to Polacy, ale zdarzali się również Rosjanie, Czesi, Francuzi, a nawet Niemcy. W jednej z cel, w oparciu o relacje więźniów, Niemcy przeprowadzali egzekucję, czego świadectwem są ślady po kulach znajdujące się na ścianie. Okupacyjne normy prawne były tak skonstruowane, że pozwalały na aresztowanie w zasadzie za wszystko, co stało z nimi w sprzeczności. Formy przesłuchiwania więźniów cechowały się daleko posuniętym okrucieństwem. Regularne było bicie, kopanie, upokarzanie ludzkiej godności. Jednak jedną z najbardziej radykalnych form przesłuchiwania więźniów było zakładanie na głowę aresztanta maski przeciwgazowej, w której zamykano dopływ powietrza, w wyniku czego więzień dusił się i tracił przytomność. Czynność tę powtarzano do skutku, czyli do momentu, w którym aresztowany wyjawił konieczne informacje. Na wystawie przy ulicy Pomorskiej możemy zobaczyć przedmioty, za których posiadanie istniało ryzyko aresztowania. Między innymi tranzystory do radioodbiorników, radio, pistolet, gazety konspiracyjne czy fiolka używana do akcji sabotażowych w kinach. Działalność niemieckiej policji była związana z rozbudowanym systemem informacji, który niestety w dużej mierze opierał się na donosach. Decyzja o podjęciu współpracy z Niemcami była wynikiem świadomej decyzji, ale również szantażu. Liczba konfidentów zarejestrowanych w Krakowie podczas wojny sięgała około tysiąca osób i większego znaczenia nie miała ich narodowość. Pośród nich można było znaleźć Polaków, Żydów, Ukraińców oraz Niemców. Dzisiaj przy ulicy Pomorskiej 2 znajduje się oddział Muzeum Krakowa i to dzięki władzom muzeum udało nam się dzisiaj Państwu pokazać wnętrze cel oraz część ekspozycji. I z tego miejsca pragniemy serdecznie Państwa zaprosić do indywidualnego zwiedzania tego szczególnego miejsca. Kolejnym miejscem w Krakowie związanym z terrorem jest niewątpliwie budynek znajdujący się przy ulicy Montelupich 7. To tutaj bowiem znajdowało się bardzo ciężkie więzienie podczas okupacji, w którym przetrzymywano około 50 tysięcy osób. Na terenie tego więzienia dochodziło również do licznych masowych egzekucji. Więźniów po bardzo ciężkich przesłuchaniach z tego miejsca wywożono do obozów koncentracyjnych Auschwitz oraz Plaszow. 
Warunki w więzieniu Montelupik były bardzo ciężkie. W relacjach świadków możemy przeczytać, że 20 paru ludzi na 13 metrach kwadratowych zaczyna kolejny dzień. Modli się, myje w wąskiej rynie z cienkim ciurkiem wody. Je i odprawia obrzędy fizjologiczne. Skazani na wegetację bez kawałka mydła, bez łyżki, ręcznika i noża. Poziom kultury życia codziennego epoki kamiennej. Przekleństwa przestały irytować, coś znaczyć. Stały się obiegowym słownikiem celi. Mimo wzmożonych środków kontroli z więzienia przy ulicy Montelupich można było uciec, czego najlepszym przykładem była brawurowa ucieczka Stanisława Marusarza, wybitnego sportowca, który wraz z dwoma towarzyszami uciekł w nocy z 1 na 2 lipca 1940 roku. Z więzienia przy ulicy Montelupich udało się również uciec czterokrotnie aresztowanemu podczas wojny Edmundowi Osmańczykowi. Spacerując po Starym Mieście w Krakowie i przechadzając się ulicą Senacką bardzo często nie pamiętamy bądź nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego jak bardzo tragiczną historię posiada to miejsce, bowiem w budynku po mojej lewej stronie pod adresem Senacka 3 znajdował się bardzo ciężki areszt śledczy podczas II wojny światowej. W tym miejscu podczas okupacji Niemcy przetrzymywali około tysiąca osób. Co więcej, od 1943 roku została tutaj zlokalizowana cela śmierci, w której wykonywano wyroki. Zdarzało się, że więzienia były ostatnim etapem życia, ale niekiedy również bramą prowadzącą do innych, nierzadko gorszych miejsc odosobnienia, jakim były obozy koncentracyjne. Najpierw w Auschwitz, a następnie w pobliskim obozie Plaszow. Terror w Krakowie panował nieprzerwanie. Mieszkańcy byli prześladowani, karani i więzieni tak, jak w pozostałych miastach. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.